Salut à toi Dans cette vidéo, je vais te montrer comment acheter des photos Shutterstock pour ton site web à l'unité et pour seulement 3,58€. Donc le but, c'est que tu n'aies pas besoin de souscrire à un forfait. Donc pour commencer, je vais te faire un petit récapitulatif des tarifs que propose Shutterstock sur son site web. Ensuite, je vais te parler de ma méthode en 5 étapes pour les acheter à l'unité. Puis, je te rendrai quand même attentif sur un point concernant ma méthode, car oui, il y en a un. Et enfin, je te montrerai une offre intéressante que propose Shutterstock et qui te permettra de bénéficier de 10 images gratuites durant un mois. Donc sans plus tarder, direction la première partie. Nous voici donc sur la page des tarifs de Shutterstock. Donc pour moi, le principal défaut de Shutterstock, c'est que tu ne peux pas acheter d'images à l'unité. En effet, par exemple, si on prend le forfait de gauche, donc on va rester sur 10 images, hein, on va pas aller jusqu'à 750, on va rester dans des chiffres qui sont plus ou moins réalistes pour la plupart des gens. Donc qu'est-ce qu'il nous propose ce premier tarif Il nous propose à 49 euros par mois, euh, 4,90 euros par image, résiliable à tout moment. Donc là, c'est un abonnement mensuel. Donc si vous voulez bien, vous serez débité 49 euros par mois, mais c'est résiliable à tout moment. Donc là, c'est sans engagement. Ensuite, ils ont un abonnement annuel tu t'engages sur vraiment une année qui a 2,90€. Donc c'est un abonnement payable au mois, voilà, 29 euros par mois. Mais là, tu t'engages quand même sur un an. Donc c'est pas comme l'autre où tu peux résilier à tout moment. Là, tu es quand même engagé sur un an. Donc à mon avis, ils doivent pouvoir t'emmerder un petit peu si tu veux annuler en cours de route. J'ai pas testé, mais j'imagine que c'est ça. Ensuite, bah après, tu as vraiment le forfait annuel où là, tu as payé pour une année et c'est un petit peu moins cher. C'est 2,49 euros par image, donc nécessite un engagement annuel. Et donc moi, pour rappel, ce que je te propose, c'est de payer 3,58 euros par image. Donc déjà, c'est un tout petit peu plus cher, on va dire qu'ici, mais voilà, tu n'es pas lié à prendre. Euh, là, si on prend le tarif à 299 euros, tu vas être obligé de prendre 120 images pour rentabiliser ton forfait. Donc du coup, il va vraiment falloir que tu mettes à jour ton site et que tu pas mal d'images à mettre. Donc c'est un petit peu dur à atteindre ce palier. Enfin, en tout cas pour moi, euh, j'ai pas un besoin d'autant d'images. Peut-être pour certaines personnes, oui. Mais voilà, ça s'adresse vraiment à ceux qui sont plus ou moins dans le même cas. Et enfin, on a un deuxième forfait. Donc ils appellent ça un pack à la demande. Donc qui permet bah, de télécharger 5 ou 25 images. Et là, ils proposent en guillemets un paiement à l'unité. Donc euh, voilà. Mais ça reste quand même 5 images, on ne peut pas avoir une seule image euh, payée une à une. Là, on achète, on va dire, un crédit pour acheter 5 images et qu'on peut utiliser pendant un an. Mais ça reste quand même beaucoup plus cher, comme je vous ai dit. Avec ma technique, on peut l'avoir pour 3,58 euros. Là, ça reste quand même du 9,80 euros par image, ce qui est donc plus cher que ma méthode en 5 étapes. Donc sans plus tarder, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui va te présenter cette fameuse technique. Alors voilà pour cette première étape, il te suffit de te rendre sur Wix.com. Donc si tu ne sais pas ce qu'est Wix, c'est une plateforme de création de sites internet professionnels. Voilà, comme ils le disent dans le titre. Euh, par contre, si tu as déjà un compte Wix et un site Wix, je t'invite à passer directement à l'étape 3. J'ai mis un lien pour avancer plus rapidement la vidéo en description. Par contre, voilà, si tu n'as pas de site Wix, tu mettras un petit peu plus de temps pour arriver à l'étape 3, car je vais te montrer bah, voilà, comment on peut créer son compte assez rapidement. Donc, on va aller sur « Se connecter ». Ensuite, voilà, comme on n'a pas de compte, on va aller s'inscrire. Donc voilà, je vais rentrer mon adresse. Voilà. Donc là, je reconfirme une deuxième fois. Ensuite, je vais mettre mon mot de passe. Je le reconfirme. Et je clique sur « S'inscrire ». Voilà. Jusque là, pour l'étape 1, pas de souci. Ensuite, on va aller à l'étape 2, donc qui est de créer un template. Donc, c'est nécessaire pour ma technique. Donc, on va appuyer sur « Passer ». On va choisir l'option de droite « Choisir un template ». Voilà, donc du coup, on a plein de templates qu'on peut sélectionner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement d'avoir un site, donc le template n'importe peu. Donc, on va aller sur « Modifier ». Voilà, donc du coup, ça va nous ouvrir l'éditeur. Voilà, on va juste patienter que tout charge. Voilà. Donc, je vais encore juste patienter. Voilà, il y a toujours cette petite fenêtre de pub. On va fermer ça. Et on va directement aller tout en haut à droite sur « Publier ». Voilà, donc ils vont nous proposer « Choisissez un domaine avant de publier. Obtenez un domaine gratuit. Euh, »« My site, on ne le change pas. On s'en fiche. » Et 
tu cliques sur sauvegarder et continuer. Voilà, tu peux terminer. Et ensuite, une fois que c'est fait, voilà, on va te confirmer que le site est publié et visible en ligne. Et voilà. Donc du coup, tout simplement, on va fermer cette fenêtre et on pourra passer à l'étape 3. Donc je vais juste encore passer sur mes sites. Voilà. Et du coup, on est à l'étape 3 où on tombe sur le tableau de bord de son site. Voilà, maintenant qu'on est sur cette partie, je vais pouvoir directement aller tout en haut, donc dans la barre de recherche, pour aller taper « Média ». Donc pourquoi je tape « Média » C'est pour tout simplement aller chercher le gestionnaire de médias qui nous permet de gérer toutes les photos et les vidéos via euh, le tableau de bord. Donc je clique dessus, voilà, on arrive sur leur euh, gestionnaire de médias, et si tu regardes tout en bas, il y a « Shutterstock ». Et oui, car Wix possède un partenariat avec Shutterstock, donc on a une sorte de mini Shutterstock qui est intégré à Wix. Et donc par exemple, si je veux chercher euh, le mot-clé, par exemple photo, on, je ne vais pas m'embêter. Et justement, voilà, on va prendre celle-ci. C'est une photo que j'avais déjà vue à l'avance et qui m'intéressait justement d'acheter, car euh, ce sera pour la vignette justement de ma vidéo. Donc voilà, on va cliquer pour voir ce qu'on ce qu voit. Alors, voilà, ici, dans le résumé, voilà, on a la commande, le total, 3,58€, donc ce qui va nous permettre d'acheter une photo euh, à l'unité. Donc, quand tu achètes une photo sur Wix, tu l'achètes une image par image, donc tu n'as pas d'abonnement, etc. Donc voilà, après, il faut juste remplir les infos de sa carte et, euh, et rentrer toutes ces infos et après, valider l'achat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en live bon pas avec ce compte vu que bah je vais pas je vais pas remplir toutes les infos là maintenant de la carte mais je vais l'acheter avec le compte euh, de mon agence web donc voilà euh, comme c'est utile aussi pour moi bah, j'attendais justement cette vidéo pour le faire en live donc voilà je vais l'acheter donc oui il y a juste une chose aussi <rire> ne t'inquiète pas c'est tu verras il y a une différence entre le prix c'est tout simplement parce que moi je suis en Suisse et donc nous les prix en Suisse ils nous facturent la TVA 7,7% donc du coup on est un petit peu avantagé qu'en France donc euh, en Suisse euh, bah, nous on paye pas 3,58€ mais on va payer 3,22€ donc voilà on a un petit avantage euh, sur la France donc voilà donc je vais valider l'achat et du coup ce sera exactement la même stratégie voilà merci d'avoir acheté une image Shutterstock etc euh, tu pourras aller voir ta facture euh, et voilà donc du coup après tu fermes tout ça ce qui nous permet donc de passer à l'étape 5 qui est la plus importante de mon tutoriel donc si tu t'es barré à l'étape 4 tu vas probablement revenir vers moi en me disant ouais mais c'est de la merde ton tutoriel j'ai acheté une image et je ne peux pas la télécharger en dehors de Wix donc c'est normal malheureusement je vais te montrer donc quand on clique sur les points des paramètres on va pouvoir regarder ce qu'on nous propose, ajouter un tableau, renommer, renier, modifier, créer une vidéo, découper l'arrière-plan, aperçu, copier, euh, couper, déplacer dans la corbeille, mais aucun moyen de télécharger sa photo. C'est normal, Wix a bloqué cette option, donc ne la propose plus. Avant, il travaillait avec une autre banque d'images qui s'appelait Bigstock, et là, on pouvait télécharger les images qu'on avait achetées, mais depuis qu'il travaille avec Shutterstock, on ne peut plus les télécharger en dehors de la plateforme. Alors, comment faire, tu vas me dire, pour aller la télécharger eh ben, je vais te montrer un truc, bah, finalement, qui est tout con. Euh, je ne sais même plus comment je l'ai découvert. Donc, tu vas sur « Renier et modifier ». Donc, ça va t'ouvrir le studio photo. Voilà. On va juste attendre que ça charge. Voilà. Donc là, on a notre image. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller faire comme moi. Donc, peu importe, tu peux aller ici, ici. Tu vas aller « Renier hein, légèrement ton image ». Voilà, donc là, je l'ai renié, mais vraiment le plus légèrement possible. On ne voit même pas que c'est renié. Et je vais aller tout simplement l'enregistrer. Voilà. Donc de nouveau, ça mouline là. Il faut attendre un petit coup. Et voilà, là, ça m'a créé une copie de l'image. Bah voilà, l'image qui est éditée. Et du coup, là, maintenant, quand je vais cliquer sur les petits points, eh ben, on remarque qu'on a l'option de télécharger l'image. Donc, quand on clique dessus... Voilà, maintenant, on a notre belle image qui est téléchargée. Donc là, je vais l'ouvrir. Et voilà, tu as donc une photo de qualité qui est enregistrée dans les fichiers de ton ordinateur que tu peux acheter 3,58 euros avec Shutterstock. 
et donc que tu pourras utiliser sur ton site web ou même bah voilà si tu avais un site oui si tu savais pas comment télécharger ta photo voilà maintenant tu sais comment faire et par contre on va passer à la troisième partie qui va là te dire juste un point à faire quand même attention avec ma technique pour cette troisième partie nous voilà donc dans le centre d'assistance Wix où ils nous disent un peu comment on peut utiliser ces images Shutterstock. Voilà, le premier paragraphe, il nous dit rapidement, une fois que vous avez acheté une image Shutterstock, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel site dans le même compte Wix. L'image ne vous est pas envoyée par email ou par téléchargement. Veuillez noter que les images Shutterstock ne sont pas téléchargeables. Donc jusque là, on avait compris qu'elles n'étaient pas téléchargeables et que, ben voilà, on pouvait utiliser ma méthode pour les télécharger. Donc après, il nous donne un guide d'utilisation avec plusieurs points. Et là où je vais m'intéresser, c'est au dernier point, bien entendu, qui peut peut-être un peu faire peur. Vous pouvez uniquement utiliser ces images sur Wix et non sur d'autres sites internet ou d'autres services. Donc voilà, c'est vraiment le point que je trouve le plus étrange. Pourquoi Car pour moi, même si tu as un site Wix, il te sera presque impossible de respecter cette règle à la lettre. Par exemple, imagine que tu as un blog avec Wix. Donc tu vas écrire un article, et une fois qu'il est terminé, bah par exemple tu vas décider d'acheter une image Shutterstock pour illustrer cet article. Ensuite, bah bien sûr, tu vas vouloir la définir en tant qu'image de partage sur les réseaux sociaux et bien sûr, par la suite, la partager. Donc, si l'on suivait cette règle à la lettre, eh ben, tu n'aurais même pas le droit de la partager vu qu'elle serait utilisée sur un site externe à Wix. Donc, je trouve vraiment cette règle tirée par les cheveux et de mon point de vue, le seul risque avec ma méthode, c'est qu'un jour, bah, Wix découvre tout simplement qu'ils n'ont pas enlevé l'option de téléchargement quand on run une image et qu'ils désactivent cette fonctionnalité. Donc voilà, pour moi, c'est le seul risque. Par contre, n'hésite pas quand même à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et donc maintenant, on va passer à la dernière partie qui va te parler d'un truc un peu plus réjouissant. C'est une offre que propose Shutterstock. Petite douceur avec cette quatrième partie de vidéo. Shutterstock te propose un essai gratuit te permettant de bénéficier de 10 images gratuites durant un mois. Tu pourras donc utiliser cette offre en plus de ma méthode. Il faudra cependant que tu fasses hyper attention à bien résilier ton abonnement avant la fin du premier mois. Car sinon, tu seras engagé sur 12 mois auprès de Shutterstock. En effet, comme on l'a vu en début de vidéo, le forfait de 29 euros t'engage sur un an. Voilà, donc j'espère que cette astuce aura pu t'aider. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour découvrir les prochaines vidéos qui te donneront plein de conseils et astuces pour avoir un site de la mort qui tue en période de pandémie avec la plateforme Wix. Tu peux aussi aller visiter mon site owix.com pour t'abonner à ma newsletter, le lien est en description. Ah oui, et c'était ma première vidéo YouTube, donc j'ai le plaisir de t'annoncer que tu viens de regarder probablement la vidéo la plus pourrave de ma chaîne. Allez, bye bye, à la prochaine